এতিয়া আমি বেলেগেটি প্রসঙ্গ লৈ যাও যে গীতার কিছমান খুব জনপ্রিয় কথা আছে বাইদেউ তার মানে যেনেকে কৰমন্নে বা অধিকার স্তে মা ফলে সুকদা জন যাতে সহি ধ্রুব মৃত্যু বা সাংসি যে নানি যথা ইত্যাদি কিন্তু এটি বক্তব্য মো খুব ভাল লাগে আপনিও খুব ভাল পায় মানে জানো সেই কারণে সেই মানে প্রসঙ্গ আনিছো এয়া হল সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মা মে কং শরণ ব্রজ ইয়াত আত্মসমর্পণের কথা কো গীতাঞ্জলিত এই আত্মসমর্পণের কথা কিনা কব জনায় কে গীতাঞ্জলির পুরা কাব্যতে আত্মসমর্পণের কথা আছে গীতার যে ঈশ্বর সমর্পণ ঈশ্বর ভক্তি মানে প্রধান হয়ে উঠেছে ভক্তি কাব্যা গীতাঞ্জলি তো ভক্তি সকলতে আছে গীতাঞ্জলি বিভিন্ন কবিতাতে এই আত্মনিবেদন আর আত্মসমর্পণের নিদর্শন আছে ভক্তি যোগ যোগর এক নম্বর শ্লোকত শ্রীকৃষ্ণ কে যদি মর প্রতি মন নিবিষ্ট করে পরম শ্রদ্ধার মোক উপাসনা করে শ্রেষ্ঠ সাধক আট নম্বর শ্লোকত কোয়া হয়েছে মোক মন স্থাপন করা বুদ্ধি নিবিষ্ট করা হলে দেহান্তে মলয় স্থিত হব মুখ্য যুগত একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র মোক আশ্রয় করা এই মই সকল পাপ আর অন্যায় কর্মর পর তোমালোক মুক্তি দিয়ে তোমালোক রক্ষা করি রবীন্দ্রনাথের গানত রবীন্দ্রনাথের গানত রবীন্দ্রনাথে কেনকা ভক্তি আর ভালপ ঈশ্বর সমর্পণ করেছে আমি সেইখানে এটা চাও একটা গান আছে ধাই যেন মোট সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানি তোমার পানি তোমার পানি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথে নিজের যান প্রেম যান ভালপ আছে সকল খেয়ে ঈশ্বর নিবেদন করবলে বিচার সন্দীপা তুমি গানটা গানটা গাই শুনাই দিয়া I know 
जीवन मेले जेन हृदय जीवन मिले तुम 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 पोहर देखा जीवन ईश्वर दया विचारी तब दया दिए हम बम जीवन धुते नईले कि गो पार्ब तुम चरण छुते ईश्वर जो कृपा नक ईश्वर सान्निध्य लाभ करना जाए गुम जो दया नक मैं तुम्हें पाम हे परमेश्वर तुम मोब दया तुम दया कर जीवन तुम स्पर्श पा आत्मनिवेदन सब कथा मैं मन पड़े मैं भाव तो एने सान्निध्य ना अर्थात ईश्वर पाबले गुआ विशुद्ध हम लगे मन शुद्ध लगे रवीन्द्रनाथ प्रार्थना तुम मोब अंतरम विकसित कर तुम मोर अंतर विकसित कर तुम मोक निर्मल कर तुम मोक सुंदर कर तुम मोक उज्जवल कर तुम मोक पवित्र कर ईश्वर कृपा लगे ईश्वर दया लगे गमीश्वर सान्निध्य पार्ट प्रस्तुत दया लगे प्रस्तुत अनुभव लगे ईश्वर सान्निध्य पाम ईश्वर दया पाम ईश्वर स्पर्श पाम हृदय प्रसारित हम हृदय सुंदर हम रवीन्द्रनाथ नम्रता और विनय मान ईश्वर चरण धूलित निजर 
গাত হানি ধন্য হব বিচারিছে সেই কারণে তেও কইছে তোমার আসন তরে মাটির পরে লুটি রব আমি তোমার চরণ ধুলাই ধুলাই ধুসর হব তোমার যেটু আহন তার তল মাটি তোই পড়ি থাকে আর হে খেলি যে তোমার পদ ধুলি এই ধুলি কই নিজ পুরা পরি হানি লম দেহাত হানি ল মানে মোর অস্তিত্ব হেটু হানি ল ওটিকে হে গানটু আকো ম সন্দীপা গাবলে কইছো আপনা লোকে দেখি রবীন্দ্রনাথ অনুভব তেতিয়া হলে আরো ভালকে অনুভব করিব পারি নন্দিতা সোয়া তোমার লগত কইছো 
এই যে ঈশ্বরের প্রেমর কারণে তো এটা অদ্ভুত ধরনের আকুলতা আছে আকু ঈশ্বর ন পোয়ার কারণে যে অদ্ভুত বেদনা বেদনা ভয় মুখে এই বস্তুটো কেনেকা ধুনিয়া কেতে ও কইছে মানে না পায় কি করেছে যে যদি যেন খুলে না যায় বেদনা পায় শরণে সকলে আমি গুটেই জীবন যেন এই কথা পাহরি না যাও যে তোমাক মই পোয়া নাই আর হেইটো যদি মই মনত রাখি যে জীবন চলাবো পারি গতিকে এই গানটো মই এটা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি সন্ধিবা মই গাবলৈ কৈছো
গান শুনিল এটা আমি কিন্তু শেষলে আহি গেছো শেষ প্রশ্ন তো হল মূল যে গীতা হিন্দুর খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ জীবন চর্যাত এই গ্রন্থ খুব আশ্রয় করে কিন্তু আজিকালি বাইদেউ আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আপনি পাইছে যে ইয়ার অল্প যে কিছু ক্ষেত্র সলনি দেখা যায় সেই অভিজ্ঞতা খুব আপনার অভিজ্ঞতার কথা মানে আগতে কো যে কিছু মানুষে গীতা এরি গীতাঞ্জলি আশ্রয় করার কথা গতি কিন্তু কিয় করে মর ভাবনার গীতার সংস্কৃত শ্লোকর কাব্যিক সৌন্দর্য থাকিলেও গীতাঞ্জলির অনবদ্য বাণী সুর প্রকাশ সঙ্গে বৈচিত্র সাধারণ মানুষক অধিকতর আকৃষ্ট করে বলে মনে ভাব প্রথমতে ইয়ার সুরর বৈচিত্র সুরে মানুষক বহু বেশি আকর্ষণ করে কিন্তু গীতা সেই সুরর সুরর কথাটে নাই অকল পাঠ করার কথা আচ্ছা দ্বিতীয়তে সহজবদ্ধ হওয়ার বাবে এই কবিতা বোর এই গীত বোর অধিক হৃদয় স্পর্শে সেয়ে কবির কথা ব্যথা আকুলতা আর্তি আক্ষেপ অনুশোচনা আর সর্বোপরি পরমেশ্বর নিঃশব্দ আত্মনিবেদন অতি সহজে এই পাঠক শ্রোতার আপন অনুভূতি লো রূপান্তরিত হয়ে আর এক অনন্য আবেদন সৃষ্টি করবেন সম্ভবত এই কারণে জীবনের অন্তিম লগ্ন কোনো মানুষে যেটা হিসাবর অঙ্ক মিলাবলে বিচার তেতিয়া গীতাঞ্জলির গীততেই আপনার বিচারি পায় গীতাঞ্জলির গীত হয় একান্ত আপনার প্রাণর গীত গীতাঞ্জলির বাণী হয় আপন হৃদয়ের আর্তি গীতার শাস্ত্রীয় নির্দেশ উপদেশে কিজানি ঠিক তেদরে উপদেশে কিজানি ঠিক তেদরে আপ্লুত করবেন সেয়ে গীতাঞ্জলিক অবলম্বন করে হয়তো সেই ব্যক্তি দীর্ঘকালের দিন যাপনের অবাঞ্ছিত গ্লানি ধুই মুছি শান্ত সুন্দর পবিত্র আহ্বান করে সেই অপাপ পুরুষক আত্মনিবেদন করে আনন্দ লাভ করবেন সেই আবার মনে ভাব সেইটাই গীতা এরি গীতাঞ্জলি আশ্রয় করার কারণ আমার এইখানে আলোচনার অন্ত পড়ি গীতা আর গীতাঞ্জলি দুটাই দুটাই দর্শন আছে কাব্য আছে ফলত আমি আলোচনা তো করল এক ঘন্টার আলোচনা সেই উভয়ের যে বিশাল যে সম্পদ সেইখানে সব কথা নাহে কিন্তু মই ভাবু আজি আমার এই আলোচনার পর দর্শকে কিছু হলেও ভাবিবর কারণে থল পাইছে আর আপনাদের যে আমার কথাখিন শুনেছে আলোচনাখিনি শুনেছে সেই কারণে আপনাদের ধন্যবাদ আর ভবিষ্যতে আমি আশা করো আপনাদের আক পাম এই আশারে শেষ করবো